如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶堵着石。但师傅，我不是故意撒谎的。你看咱们培训班那几个人，又优秀，条件又好，但我没觉得自己比他们差呀，所以我没有卖惨。我相信，只要给我一个机会，我一定能抓得住。他们什么意思啊？到底懂不懂啊？不用听他们的，他们的审美都是落后的。这些人说什么都动摇不了我，我还会继续坚持下去的。就是嘛，我跟你讲，现在咱俩就是缺一机会。但凡谁要给咱们个机会，咱俩肯定能出来。机会一定会有。刘丽熙，啊，林总，你有事找我。手上的活先放一下，去盘点教室。啊？不是想要机会吗？你的机会来了。我就是说嘛，师傅一定会照顾我的。补丁，你这你这个秋裤，真是补丁，我妈给了。开心能够在风铃见到各位，请坐吧。在座的有配音班的学员，也有当时因为各种原因没能来参加面试的各位同行。我知道，机会对每一个配音演员来说都非常的珍贵，所以我希望能够尽可能的给各位创造一次最好的机会。咱们现在这呢有七个主要角色，每个角色呢有两人共同竞争，三天后进棚正式 PK。最终结果呢，由我和林总商议决定。大家都听明白了吗？明白了。师傅，喝水。师傅，接下来要带我们去哪儿？安心吧，我没兴趣和弱者打。来，各位，各位请就坐。各位，我现在呢，拿儿子和他母亲的一段戏举个例子。这一段戏呢，讲的是儿子和他母亲分别的场景。这一转身就是一辈子。林总呢，希望大家呈现出更真挚的一面。于露西。
，赵俊然，你们俩来试一下。哦。今天，你把我送出门，不管我学成学不成，是死是活是猪是狗，我都不会再回来看你一眼。待二郎学成归来，也送娘。一盏长明灯，好不好？停，玉露溪，你根本就没有入戏呀、啊！配音最重要的就是表演，你再回去好好揣摩一下这悲痛欲绝的情绪，好吗？那你也别劝我了，我是不可能回去的。哥，你也别太任性了。爸上次明显说的都是气话，你还非要跟他硬刚，还给他写了这个。嗯，那是他看我不顺眼，跟我有什么关系？过几天爸过生日，他怕你给他买的礼物他不喜欢，他自己就买好了。我不去，到时候去了他又得说我不务正业，我怎么就不务正业了？哥，我说句实话，虽然我不了解你们这个行业，但我觉得以你的能力，你完全可以选择一个更好的职业啊。所以连你也觉得，我做配音这个行业，就是哄小孩玩的？我不是这个意思，你也知道。爸，他这个人好面子，好做一块，所以我就得为了照顾你们的面子，去选择一个根本不属于我的行业。这样吧，哥，你如果在这个公司做的不开心，你随时都可以回来，我和爸都很担心。行了行了行了，我跟你没法交流。不好意思，打扰了，我不小心听到了你们之间的对话，我其实不想管，但是我忍不了。请问你是赵俊然的家人吗？是的，您是？我是赵俊然的上司。啊，也是风铃动漫的联合创始人。关于这个行业，我想先向您科普一下。国产动漫这些年正在崛起，去年一年国产动漫的电影票房已经突破了五十个亿。赵俊然呢，是我们公司非常优秀的配音演员，功夫再深也怕踩到。以你哥他这个不要脸的精神，到哪个行业都可以闯出自己的一片天。所以行业不分高低贵贱，只要肯努力，养活自己是不成问题的。我表达清楚了吗？哎，打扰了。好帅啊！看看，这就是我们公司领导。再看咱们家那些老帮菜，都什么玩意儿？周总。你刚才说我是咱们公司优秀员工，这是真的吗？我倒希望是真的，还在看你表现。哎，周总，我得谢谢你。我从小就说不过我那个学霸弟弟，刚才真的感谢你。我对你们家的私事并不感兴趣，我只是受不了别人说这个行业的人不好，甚至还有这么大的偏见。你刚才真的太酷了，哎，从今以后你就是我女神了，我能叫你娜娜吗？你再抽风，我马上开除你。哎，哎，别呀、啊！以后我什么都听你的。哎，怎么了？师傅，我在练习悲痛欲绝。玉露琪，你是不是这儿有问题啊？师傅，你怎么能这样说话呢？我是在练习配音的感觉。配音的感觉，配音讲求的是真情实感。你自己好好体会一下，你有没有真实？你给我泡杯茶。好。真情实感，重点在真。我饿两顿不就有感觉了吗？我。哎，露西，吃饭去啊！你最爱的咖喱猪排饭啊
，嗯，我就不去了，我减肥，拜拜。行，走了啊。拜拜杯中空虚，悲痛欲绝。小天，开抽烟机啊，呛死了！哦，我给忘了。姐，我发奖学金了，请你吃大餐，可别说我天天在你家蹭吃蹭喝啊！我不吃，吃。你减肥啊？我说你今天都减了一百多次了，目前没一次成功的，你还省什么？减肥，那是没有出息的人干的事儿。我现在要饿着自己，去掏空我，脸悲痛欲绝的感觉。嗯、这么吃啊？我不吃。确定？我确定。排骨一共买了四根儿，每根切了四块，应该是十六块，现在就只有十五块。为什么？我怎么知道？张嘴，吐出来。早知道会被你发现，我就多吃几块。你就吃呗，你干嘛还偷吃啊？不行，我不能吃。我要去练悲痛欲绝的感觉觉得往事吗好吧，师傅安不好意思啊，上午有事给耽误了。来，接下去两组，呃，于露西、赵俊然、小黑、小白，准备进棚吧。你走，插回去开始吧。好。准备好了吗？于露西，你第一个。啊。
听说一天没吃东西了，估计有点低血糖吧。哎，刘露西，刘露西，刘露西，刘露西。进。师傅，那个。找我有事吗？啊，那个，我没把你手咬坏吧？没有。可能是因为你太香了，让我想起昨天晚上吃的排骨了。对不起啊。你不需要对我说对不起，其实你最对不起的人是你自己。那下次让你陪一个重病的人，是不是也先让自己生病了？我就是想为了自己热爱的事业全力以赴，这样才不会后悔。全力以赴，不代表着一定要用蛮力。我知道，我现在就是太迷茫了，尤其是看到小黑配的那么好，我也不知道自己该怎么办。你现在最大的问题。就是对角色的理解都很表象化，流眼泪不代表着悲痛欲绝，饿肚子也不代表着情绪低落。你需要带着对角色的同理心，把生活带入进去，让观众产生最大的共鸣。明白了吗？明白了。谢谢师傅。去吧。师傅，你能再给我一次机会吗？第一天面试我没开口就让你赶出去了，今天也是。还没开口就晕倒了，我从来没有在录音棚里真正的配上一句，我觉得自己太没用。机会好不容易才来一次，我想好好的抓住他。那我最后再给你一次机会。谢谢师傅。哎，想好怎么配了吗？放心吧，师傅，谁的生活里还没点悲痛欲绝呢？
，谢谢。很难出息吗？那看来带入的是自己的家人。是我妈妈，她在我很小的时候就去世了。抱歉啊。不过我还是要提醒一句，作为一名优秀的配音演员，能够做到随时入戏，也要做到随时出戏。其实这件事，我能走出来，我难过的，是我妈妈走的那一天。他跟我说了一下午的话，可是我只记得他说话的表情。说深夜有记忆吗？为什么我什么都不记得？一想起儿子，也一定会忘了母亲的嘱托。我就。你做的很好，大家也都被你征服了。这么短的时间里，能够领悟到真情实感，确实让我很意外。我很欣慰。师傅，你是在夸我吗？还不够明显吗？不过我还是要说，一名优秀的配音演员。必须要做到快速出戏。配音是这样，人生也是这样。你这个情况啊，属于生门型二期喉癌，现在还处于早期阶段，建议采取内镜微创手术，这样治愈率比较高。大多数情况呢，治愈后都会说话的，但是不能用声带发音。还必须学习一些新的发音技术，像配音，估计以后就不大可能了。你如果不手术，目前情况，二期很容易会病变到三期、四期，持续下去，你的声带会继续恶化。是你的命重要，还是你的声音重要今天全部的 PK 已经结束了，你们每个人表现的都很棒。我跟 Vicky 老师已经整理出来了最后的人员名单，我来跟大家公布一下。程浅、赵俊然来配，严成明、刘子维、李云、周爽来配，小师妹。杨玲玲，韩渊这个角色，小白，你来。虽然 PK 你失败了，但是我觉得这个角色很适合你。最后，成千母亲这个角色，刘露西，你来。至于没有被选中的，大家也不要灰心，只是这次的角色不是很适合你。你们继续加油。我
二个问题。这第二个问题呢，相对来讲呢，会稍微的复杂一点。也就是说，配音演员呢，首先咱们得学会要读懂画面。什么叫读懂画面呢？首先来说，看到画面当中是一个在什么样的一个场景里，啊，它有多大的一个物理空间。就是人在不同的空间里说话的方式、方法，以及你的呃声音的响度、说话的形态都是不一样的。说话就是表达，表达出来得让别人听到，呃，听不到的叫自言自语或者是梦话啊，肯定是得让别人听到，这是你的目的。那也就是说呢，你要读懂一个，你此时说这句话的时候，它的空间是什么样的。啊，现场环境是什么样？然后呢，你还要通过呃剪接的韵律来考虑到，你通过这个剪接去读懂导演想表达的目的，它究竟是什么样的一个情绪上的表达？因为大家都知道这个摄影啊，它会有远中近特、推拉摇移啊等等这些，那你就要问自己，这个地方它为什么它不用特写？他用的是中景，啊，那这个地方他为什么一定要用特写？当然，这这后面我还会讲关于特写、中景这些东西。我们作为一个配音演员来讲，应该怎么样去根据他的画面来控制你的表演形态？啊，再有一个呢，呃，我们必须要考虑到呢，就是说，在你看到的这些画面当中。你的这个角色所处在的位置和发生的形态，然后要契合这个片子的剪接的韵律啊去考虑，同时脑子里还要想象出这个现场会有多大的噪音，比方说旁边是瀑布啊，还是呃静静的，就是你们两个人在这一个空间里的说话啊，那么他的所有的语言的使用的力度啊。和说话的形式啊，可能都是不一样的。期待一个贴近时刻。我的心跳动起来，指尖触碰你的轮廓，从没想过这个结果。哦、不期而遇的相遇，原来命运很早就注定了你，无限循环这段回忆。每个故事都关于你，你像梦境降临的那爱，藏蓝色浮云了，无法阻挡的，你的眼神指引着我，悄然无声，却很炙热，藏蓝色的浮云了。那就决定了，请原谅我太过执着，只是爱你爱得太深刻。是爱你爱的太深。